Hallo Leute, ich bin's mal wieder, es geht weiter mit Haskell und zwar mit Listen, wie beim letzten Mal natürlich auch. Ähm, was ich jetzt diesmal mit euch machen möchte, ist einfach schon ein bisschen fortgeschritteneres Listenzeug. Ich hoffe, ihr habt damit ein bisschen rumprobiert, ansonsten schaut euch meine Videos nochmal an und äh, probiert einfach noch rum und schreibt mir, wenn es irgendwelche Fehler gibt. Oder irgendwelche äh, Probleme natürlich auch. So, ähm, was ich jetzt machen möchte, ist, wir wollen einfach mal eine Liste... Ähm, ähm, ja, ein Element an die Liste hinten anhängen. Ähm, genau, und das machen wir wie folgt. Also wir sagen, wir nehmen uns eine Append-Funktion und wir haben eine Liste x Doppelpunkt xs ups, nicht cs ähm, und wir haben ein Element, das wir da anfügen wollen. Zum Beispiel ähm, y. So, und was wir jetzt als Problem haben, wenn wir es vorne anfügen wollen, wäre das ja alles kein Problem. Dann würden wir einfach schreiben y Doppelpunkt x Doppelpunkt xs, dann bräuchten wir hier überhaupt nichts machen. Dann müssten wir hier einfach nur xs sagen. xs ist dann einfach eine Liste und y ist das Element. Das können wir hier dann einfach so schreiben. Das wäre quasi vorne anhängen. Das können wir tatsächlich gleich mal ausführen, zum sehen, dass es funktioniert. Append, ähm, was, welche Reihenfolge hatte ich es gemacht? Erst die Liste dann das Element, also sagen wir 1, 2, 3 und 2. Dann haben wir 2, 1, 2, 3, wenn wir es vorne anhängen wollen. Jetzt wollen wir aber dieses Element hinten anhängen. Okay, ähm, wie machen wir das, dass wir das Element an den, ans Ende kriegen? Ups. Ja, so. Gut, dazu brauchen wir natürlich zunächst mal wieder den Basisfall, wie die ganze Zeit schon. Wir sagen hier Append und wir sagen ähm, leere Liste. Und ein Element Y. Naja, was ist das? Ähm, das ist einfach das Element Y als Liste. So. Und dann sagen wir folgendes. Okay, wir nehmen ähm, hier in unserem Nicht-Basisfall nehmen wir unser Element X und ähm, hängen das vorne an. Und dann rufen wir wieder die Append-Funktion auf über XS und Y. Und was wir jetzt hier mitmachen, also hier müssen wir natürlich noch die Klammern drumherum machen, sonst wird das gar nichts. Aber was wir jetzt hier machen ist, wir hängen immer das vorderste Element aus unserem XS da an. Und wenn die Liste hier leer ist, dann ähm, packen wir einfach Y in eine Liste rein. Und äh, sehen, dass es hoffentlich funktionieren sollte. So, das kompiliert, ich habe mich nicht verschrieben. Und dann sagen wir hier Append 1, 2, 3, 4 und wollen die fünf hinten anfügen und es funktioniert schon warum ich das mit euch mache ihr müsst mit Listen irgendwie vertraut werden dass ihr ungefähr versteht wie die funktionieren also da gibt es einen Haufen Funktionen die auch von Haskell selber vordefiniert sind und die muss man irgendwie verinnerlichen da werde ich wahrscheinlich zu jeder von den wichtigen Funktionen von Haskell ein eigenes Video machen damit wir damit äh, ein bisschen zurechtkommen jetzt aber erstmal noch ein paar eigene äh, Listenfunktionen äh, zum Beispiel eine Reverse Funktion wollte ich auch mal machen ähm, ja Reverse, einfach nur die Liste umkehren. Dann nehmen wir am Anfang mal die leere Liste. Wenn wir die leere Liste umdrehen, was passiert dann? Nichts. Okay, ist schon mal schön. Wenn wir jetzt hier ähm, sagen, wir wollen die Liste umdrehen und haben schon haben Elemente drin, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann können wir hier einmal die Append-Funktion benutzen. Aber was ich jetzt mit euch machen möchte, ist folgendes. Ähm, man kann Listen auch quasi hintereinander anhängen, also so äh, wie wir das hier gemacht haben, so umständlich muss man das gar nicht machen. Wir können hier einfach sagen, okay, wir nehmen Reverse von XS und sagen Plus Plus und hängen dann einfach eine Liste hinten dran an. Dieses Plus Plus macht quasi, ähm, dass zwei Listen miteinander verknüpft werden. Also ähm, X, die Liste aus X ist ja auch eine Liste. Und XS ist ja eine Liste, äh, Reverse XS liefert ja auch eine Liste. Das heißt, wir kriegen die hier einfach hintereinander angehängt. Kann man mal starten und schauen, ob es funktioniert. Es funktioniert nicht. Ja, warum bloß wieder? Weil wir ähm, die Funktion schon haben. Das ist immer doof. Äh, Append gibt es äh, nicht, aber Reverse gibt es natürlich. Warum auch immer. Naja, gut. Ähm, dann nennen wir sie halt mal um. Und jetzt können wir können wir Reverse 2 aufrufen von der Liste 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt haben wir 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön, das heißt, das hat funktioniert. Gut. Ähm, 
ja, die Struktur von Listen ist in etwa eigentlich gleich wie die von äh, Listen in Java. Und ähm, das bedeutet, wir haben hier quasi Pointer immer auf das nächste Element. Und ja. Ähm, gut, dann noch ein paar Listenfunktionen, die ihr unbedingt kennen solltet. Das sind quasi die Basisfunktion, ähm, eine Take-Funktion. Äh, das zeige ich euch wieder im äh, nicht im Editor, sondern hier direkt bei GHCI. Und zwar ähm, Take von, also Take nimmt erstmal eine Zahl, zum Beispiel 10 oder sagen wir mal 2, dass wir nicht so viel tippen müssen und äh, dann eine Liste so und nimmt dann einfach die ersten zwei Elemente. Okay, das heißt mit Take ähm, Length von also da muss ich natürlich klammern hier take length von der Liste minus 1 und dann die Liste selber äh, da muss ich jetzt sogar darauf achten was ich hier tippe 1, 2, 3, 4 5, 4, 3 3, 2 also dann äh, nehmt ihr quasi alle Elemente und schneidet das letzte davon ab. Also Length liefert euch ja äh, selber die Länge der Liste und dann halt, ja, könnt ihr eins abschneiden. Gut, äh, Drop macht genau das Gegenteil. Drop nimmt auch eine Zahl, zum Beispiel 2 und dann eine Liste. Ah, ups, eine Klammer zu viel zugemacht. Und lässt dann halt immer die vorderen... Elemente, die ihr hier angegeben habt, also in dem Fall die vordersten zwei Elemente, lasst ihr damit fallen. Ähm, ja. So, jetzt seid ihr eigentlich soweit. Ähm, jetzt haben wir mal quasi die Basics von Haskell kennengelernt. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit, ähm, ja, mit wahrscheinlich so einer Sache wie Lambda. Ähm, dafür ist Haskell eigentlich berühmt geworden. Ähm, ist relativ kompliziert, ich werde es euch im nächsten Video erzählen. Ähm, bis dahin würde ich mich natürlich über Abos, Daumen hoch oder sonstige Kommentare irgendwie freuen. Und ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.